மருத்துவர் ஆகிறதுக்கு வந்து லட்சக்கணக்கான பேர் எடுத்தாலும் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் சீட்டு தான் இருக்கும்போது வந்து காம்படிட்டிவ் உள்ள நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதில்ல ஒரு தவறான நம்பிக்கை பிஃபார்ம் படிச்சுட்டா மருந்து கடைகள் மட்டும் வைக்கலாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது அது வந்து ஒரு ஏன்னா ஒரு ட்ரக்கை வந்து லைசன்ஸ் எடுத்து அதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி வரத கார்பரேட் செட்டப்பில் மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இது வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் காலங்களில் எல்லா இடத்துலையுமே இங்கே எப்படி எந்தெந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி நேச்சுரோபதி சித்தா இது எல்லா இதுவுமே கட்டாயம் வந்துடும் எந்த ஒரு தொழிலுக்குமே வந்து ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கும் அதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய துறை வந்து இந்த செவிலியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனிதர்கள் மட்டும் இல்லை நம்ம சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் ப பறவைகள் இவங்களையெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய இதுவுமே வந்து தே ஆர் ஈக்குவலி குட் சம்டைம் இட்ஸ் அ சுப்பீரியர் தேன் அதர் அலோபதிக் மெடிசன்ஸ் கூட சொல்லலாம் முதல்ல ஒரு இந்த மனித மருத்துவத்திலேருந்து வெளியே வந்து நம்ம கால்நடை மருத்துவம் இது வந்து காலகாலமாக இருக்கிற ஒரு வெட்டினரி அப்படிங்கிறது நம்ம கிராமங்களில் மாட்டு டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கலவைக்கெல்லாம் வந்து ஸோ இது வந்து எப்போவுமே ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு படிப்பு அந்த அதை பற்றி கொஞ்சம் பேசுவோம் மேடம் இப்போ வந்து பிவிஎஸ்சி அப்படின்னு சொல்லி பேச்சுலர் ஆஃப் வெட்டினரி சயின்ஸ் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் வந்து இது இருக்குது இதற்கு நீட் வந்து அடிப்படை தகுதியாக அது வந்து இல்லை அதனால் ஆனால் இந்த வெட்டினரி சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளை எப்படி மனிதர்கள் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்கோ அதை விட ஒவ்வொரு மனிதர்களோடையும் கூட இருந்து நமக்கு உதவியாகவும் நிறைய விஷயங்கள்ல இருக்கிறப்ப மாடுகள் ஆடுகள் கோழிகள் இதனை பற்றினிய மருத்துவம் வந்து இப்போ எவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜி வளர்ந்து வந்திருக்குது தே ஆர் நோவே இன்ஃபீரியர் டு ஹியூமனை ட்ரீட் பண்ணுற இதை விட அவங்கள வந்து இன்னும் விவசாயிகள்லாம் வந்து வந்து ஒரு கடவுளாக வந்து மதிப்பாங்க எப்படி டாக்டர்ஸ்க்கு அந்த மரியாதை இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த பிவிஎஸ்சி கோர்சஸ் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் இதில் இருக்குது வெப்பேரியில் இந்த நூற்றாண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட ஒரு கல்லூரி மிக பழமை வாய்ந்த சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு மருத்துவத்துறை சார்ந்த இந்த கால்நடை மருத்துவம் சார்ந்த துறை எனக்கு தெரிஞ்ச அது கிட்டத்தட்ட பிரிட்டிஷ் பீரியட்லேயே தொடங்கிய ஒரு கல்லூரி அதெல்லாம் வந்து நூறு வருடத்துக்கு மேலே அப்படிங்கும்போதே வந்து பிரிட்டிஷ் பீரியடில் தொடங்கப்பட்ட கல்லூரி அதில் படிக்கிறதே வந்து எப்படி மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் படித்தா ஒரு டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இப்போ எல்லா காலேஜுமே சிறப்பாகவும் ஒரு தகுதியோடையும் இருக்கிற இது இல்லை ஆனால் சில காலேஜுகளுக்கு இப்போ கல்லூரிகளுக்கு பாரம்பரியமும் அந்த பழமையான அந்த இதுவும் இருக்கிற மாதிரி அந்த சென்னை வெட்டினரி கல்லூரி வந்து மிகச்சிறந்த கல்லூரி அந்த கல்லூரியில் வந்து நீங்கள் வந்து நீட் தேவையில்லை பிவிஎஸ்சி கோர்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் அதனோட அலீட் கோர்சஸ் அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் காலேஜஸ் எல்லாம் நிறைய இடங்களில் இருக்குது ஏன்னா வெட்டினரி சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆனால் இப்போ வந்து டைரி மெடிசன் ஃபுட் அண்ட் டைரி மெடிசன் நம்ம வந்து விலங்குகளுக்கு தேவையான என்ன வகையான உணவு வகைகளை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து டெக்னாலஜி எங்கேயோ போயிடுச்சு ஃபவுல்ட்ரி மெடிசன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அது வந்து இந்த பறவை இனங்களை பற்றின அந்த இது வந்து இன்றைக்கி பவுல்ட்ரி வந்து ஒரு முக்கியமான துறைங்கிறதால இதற்கான பவுல்ட்ரி டெக்னாலஜி படிக்கிறதுக்காகவே ஹோசூரில் மதிகிரியில் இதற்கான தனியான கல்லூரி அந்த கோர்ஸை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் பவுல்ட்ரி மெடிசன்ஸ் இது மட்டு அப்புறம் அதனோட ஃபுட் டெக்னாலஜி அந்த இதில் இருக்குது அதனால் இப்போ வந்து மருத்துவம்னு இங்கே சொல்லும் போதே அதுவே ஒரு ஒரு சேவை சார்ந்த ஒரு துறையாக இருக்கும்போது மனிதர்கள் மட்டும் இல்லை நம்ம சார்ந்து இருக்கக்கூடிய விலங்குகள் ப பறவைகள் இவங்களையெல்லாம் ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய இதுவுமே வந்து தே ஆர் ஈக்குவலி குட் சம்டைம் இட்ஸ் அ சுப்பீரியர் தேன் அதர் அலோபதிக் மெடிசன்ஸ் கூட சொல்லலாம் சமீப ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா பிவிஎஸ்சி அண்ட் ஏஹெச் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரிக்கு சொல்லப்படுற இந்த விண்ணப்பங்களும் வந்து கொஞ்சம் கணிசமாக அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்கிற போக்கே நம்மளால் ஏன்னா அதனுடைய எப்பவுமே ஒரு கோர்ஸை எப்படி ஒருத்தர் எடுக்கிறாங்கன்னா அதனுடைய டிமாண்ட் அதை படித்த பின்னாடி நமக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கணும் படிக்காத எந்த கோர்ஸும் இல்லாதனால் அதனால் இது வந்து மிக அதி வேகமாக வளர்ந்து வர ஒரு துறை இப்போ நீங்கள் பிவிஎஸ்சி ஃபுட் அண்ட் டைரி டெக்னாலஜி அண்ட் ஃபவுல்ட்ரி டெக்னாலஜி இதெல்லாம் படிச்சுட்டு வரும்போது நாட்டில் எவ்வளவோ ஆயிரக்கணக்கான கோழிப்பண்ணைகள் மாட்டு பண்ணைகள் அதுக்கு தேவையான தீவனங்கள் உணவு வகைகள் அப்புறம் அதுக்கு ஏற்படக்கூடிய வியாதிகளை நம்ம வந்து சரி பண்ணக்கூடிய இது மெடிசன்ஸ் அதனால் இந்த இதில் மட்டுமே உறுதியாக நம்ம டெஃபினட்டாக சொல்லலாம் இதில் வந்து அந்த இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு வேலை இல்லாத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன
எந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி அக்செப்டன்ஸ் இருந்திருக்கு எந்த அளவுக்கு புகழ் பெற்றிருக்கு இந்த துறைகளில் படிக்கிறவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்குது அதை பற்றி முதலாக சொல்லுவோம் அடிப்படை நேச்சராகவே நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் இருந்து வர பாரம்பரிய மருத்துவமனைகள் வந்து இப்போ சப்சிக்வெண்ட்டாக வர கவர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதை என்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு அந்த கோர்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதை ஒரு எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் கொண்டு வந்து கரிக்குலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாமே வந்துட்டுருக்கு அப்போ அதில் வந்து சித்தா யுனானி ஹோமியோபதி ஆயுர்வேதிக் இதெல்லாம் வந்து நீட்டினோட தகுதி அடிப்படையில் எடுக்கிறாங்க இப்போ வந்து ப்ரெசண்ட்டாக நேச்சுரோபதி அண்டு யோகா சயின்சஸ் இது வந்து இப்போ வரக்கூடிய அரசுகள் வந்து இதனோட முக்கியத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கோர்ஸை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதற்கு நீட் வந்து தேவையில்லை அதனால் இதற்கு மாணவர்கள் அப்ளை பண்ணலாம் நம்ம மாணவர்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு பயம் சந்தேகம் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இது முடித்தா ஒன்று வேலை கிடைக்குமா இன்னொன்று கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்குமா இதுதான் எப்பவுமே ஒரு அடிப்படை சந்தேகம் இருக்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ இது அதை பற்றி கொஞ்சம் தெளிவு இல்லைங்க முதல்ல வந்து ஒரு தனி எம்பிபிஎஸ் இந்த பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் வச்சுட்டு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டரில் இருந்து ஆரம்பித்து மருத்துவ கல்லூரிகள் வரைக்கும் அதுக்கு த தகுதியான டிபார்ட்மெண்ட்டில் அதுக்கு தகுந்த டிகிரி படிச்சுருந்தா தான் இருக்கணும் இப்போ வந்து பேரலெல்லாம் சித்தா ஆயுர்வேதா இது எல்லாமே வந்து டாக்டர்ஸ் ரெக்ரூட் பண்ணி அது ஒரு செப்பரேட்டாக ஒரு எப்படி வந்து அலோபதிக்கு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குதோ அதே மாதிரியே எல்லா ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ஸில் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் எல்லாத்துலேயும் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க தனி துறை இருக்குது அதுக்கு போயிட்டு அது இது பண்ணலாம் எங்களுடைய ஓமந்தாரிலேயே நேச்சுரோபதி இது டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது நேச்சுரோபதி யோகி சயின்சஸ் படித்தவர் இண்டிபெண்டண்டாக ஒரு போர்ட் போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எந்த அளவுக்கு வரவேற்பு இருக்கும் எந்த அளவுக்கு அவருக்கு வாய்ப்புகள் எப்போ இப்போ வரைமுறைப்படுத்தி கரிக்குலம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி டிகிரி வாங்கிட்டு அவங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து தேர் மோர் எலிஜிபிளாக இருக்கிறாங்க அப்போ மக்களுடைய நம்பிக்கை வந்து ஒரு டிகிரி வாங்கிட்டு இது வர இவங்கள்ட்ட டெஃபினட்டாக இருக்கும் அதனால் அவங்க கொடுக்கறக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி டெஃபினட்டாக வந்து அதில் வந்து சில கஷ்டம் சொல்லணுன்னா கூட இதை விட கூட்டம் வந்து ஒரு இந்த இருக்கிறத விட நான் நிறையா கிளினிக்கில் பார்த்துருக்குறேன் அங்கே வந்து எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாகவே இருந்திருக்குது அதனால் வந்து இதை தாராளமாக இதை சூஸ் பண்ணலாம் அரசு சார்ந்து மட்டுமே மருத்துவ படிப்புகளில் வந்து நம்ப வேண்டியது அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஈவன் கார்பரேட் செட்டப்லேயுமே இப்போ வந்து நேச்சுரோ பற்றி இது எல்லாமே வந்து வரக்கு இருக்குது எல்லா இடங்கள்லேயும் இருக்குது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் நீங்கள் தனியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் பண்ணலாம் கார்பரேட் செட்டப்பில் மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்லையும் இது வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் காலங்களில் எல்லா இடத்துலையுமே இங்கே எப்படி எந்தெந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி நேச்சுரோபதி சித்தா இது எல்லா இதுவுமே கட்டாயம் வந்துடும் அதில் வந்து இப்போ போகலாம் ஃபார்மசி ஃபார்மசியில் பி ஃபார்ம் பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபார்மசின்னு சொல்லப்படுற அது பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு தவறான நம்பிக்கை பி ஃபார்ம் படிச்சுட்டா மருந்து கடைகள் மட்டும் வைக்கலாம் அப்படி கிடையவே கிடையாது அது வந்து ஒரு ஏன்னா ஒரு ட்ரக்கை வந்து லைசன்ஸ் எடுத்து அதை ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணி வரதை கரெக்டாக வந்து கொடுக்கறதுக்கு அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது ஆனால் அதனோட ஸ்கோப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மருத்துவம் அந்த மெடிசன்ஸ் தயார் பண்ணுற ஆராய்ச்சி நிலையங்களில் இருந்து அந்த மேனுஃபேக்சரிங் மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச் அப்புறமேல் வந்து இந்த மாதிரி அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லெவலில் இருந்து அதனுடைய எல்லா நிலைகளிலுமே வந்து இந்த பி ஃபார்ம் அது தேவைப்படுது இப்போ இன்றைக்கு ஒரு கோவிட் போன்ற சூழ்நிலைகள்லாம் வந்த பிறகு ஒரு வேக்சினேஷனில் தொடங்கி பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளுக்கும் இவர்கள் பயன்படுத்தப்படுவார் டெஃபினட்டாக அவங்க எல்லாருமே அந்த மருத்துவம் அந்த மெடிசன் சார்ந்த ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல எல்லாம் பி ஃபார்ம் மிஷின் தான் இருப்பாங்க அவங்க ரிசர்ச் இதில் வரைக்கும் போகலாம் உலகத்தில் வந்து ஒரு இந்த மணியோட வேல்யூ வச்சு பார்க்கும்போது வந்து இந்த ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி வந்து ஒன் ஆஃப் தி பிக் இண்டஸ்ட்ரி அதில் இருக்க மணி ப்ளே பண்ணுறதுலாம் அதில் தேவைப்படுற மேன் பவர் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அதிகம் அதுக்கு ஒரு பேசிக் பில்லர்ஸே வந்து இவங்க தான் பி ஃபார்ம் மாதிரி ஃபார்ம் டி அப்படின்னு ஒரு படிப்பு ஐ திங்க் இது ஒரு ஆறு வருடம் படிக்க வேண்டிய ஒரு படிப்பு நினைக்கிறேன் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அதே இதே மாதிரி தான் எம்பிபிஎஸ் கோர்ஸுக்கு எவ்வளோ இது அலாட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதே மாதிரி இதுவும் அந்த ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸு அப்புறமேல் வந்து இன்டர்னிப் இது எல்லாமே சேர்த்து இருக்குது இது அந்த பி ஃபார்மோட ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் வேர்ஷன் அப்படின்னே வச்சுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் விரிவாக வந்து அதை சொல்லித்தருவாங்க இது வரும்போது இது ஒரு ஹையஸ்ட்
டிகிரி வந்து த்ரீ இயர்ஸ் எம்பிபிஎஸ் எல்லாம் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் அதுக்கு மேலே வர டிகிரி எல்லாம் த்ரீ இயர்ஸ் இருக்கும் அதனால் இது வந்து இந்த பேசிக்காக இட்ஸ் என் ஈக்குவல் டு எம்பிபிஎஸ் சொல்கிற மாதிரி அதில் நூக்க அண்ட் கார்னர் எலாபரேட்டாக எல்லா அந்த மெடிசன்ஸை பற்றின ரிசர்ச்சு இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் வந்து அவங்க அந்த கோர்ஸ் பீரியடில் வந்து அவங்க கற்றுக்கலாம் அப்போ வந்து அவங்களோட வேலை வாய்ப்பும் அந்த பெரிய ரிசர்ச் சென்டர்ஸில் போகிறதுக்கும் முதலே சொன்ன மாதிரி மருந்து கடைகளுக்காக வந்து பிஃபார்ம் ஸ்டூடெண்ட்டை தயார்படுத்துறதுல அவங்களோட ஸ்கோப் வந்து எங்கேயோ இருக்குது மார்க்கெட்டிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிற பிஃபார்ம் ஸ்டூடெண்ட்டு மெடிக்கல் ஷாப் இது பண்ணலாம் இப்போ இதில் இப்போ எல்லா கா கார்பரேட் இதுலேயுமே வந்து ட்ரக் ஸ்டோரை மேனேஜ் பண்ணுறது பிஃபார்மஸ் இதாக இருப்பாங்க அப்புறம் ஃபார்மக்யூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ஸு அதில் இது இருப்பாங்க சம் செப்பரேட்டாக ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் எல்லாம் இருக்கும் அதில் எல்லாம் இவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ரொம்ப நிறைய ஃபார்ம்டியை பொறுத்தலாம் அதிக வருஷங்கிறதால தயங்கணுமா இல்லை அது ஒர்த்தா டெஃபினட்டாக இந்த கோர்ஸ் படிக்கும்போது வந்து அவங்களுக்கு பிஃபார்ம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் முன்னாடி தான் இருப்பாங்க அதனால் இதை டெஃபினட்டாக சூஸ் பண்ணலாம் பிபிடி பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோ தெரப்பி அப்படிங்கிற ஒரு பட்டப்படிப்பு இருக்குது ஃபிசியோ தெரப்பியோட முக்கியத்துவம் பற்றி முதல்ல சொல்லுங்கள் ஆர்த்தோபெடிக் டிபார்ட்மெண்ட் ரொமட்டாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அது வந்து அது நிறைய ஹிடன் டிசீஸ் இருக்குது மூட்டு வலி அதனால் வந்து முடக்குவாதம் அந்த சதை சதையில் வந்து டிஸ்ட்ரோஃபிக் கண்டிஷன்ஸு இது எல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு இயல்பாக ஒரு கையை தூக்குறதுக்கோ இல்லை சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை நடக்கிறதுக்கோ இது எல்லாத்துக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அது ஜெனட்டிக்லாகவும் இது அந்த பிரச்சனைகள் வரும்போது இந்த ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து அவங்கள ஒரு நார்மலான ஒரு நார்மல் பேசிக் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து அவங்களுக்கு வந்து திருப்ப கொண்டு வர்றதுக்கு அவங்க டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரோக் இதில் வந்து அவங்க பண்ணக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட்டும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி அந்த பேஷண்ட் கட்டாயம் வந்து ஒரு தொடர்ந்து த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து அந்த ஃபிசியோதெரப்பி கண்ட்ரோலில் இருக்கும்போது அவங்கள நடக்க வைக்கிறது அவங்கள சரியான முறையில் பேச வைக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய பணி வந்து உண்மையிலேயே வந்து மிகவும் பாராட்டப்படக்கூடியது தேவையானது இப்போ இதில் இன்னொரு சிறப்பு துவமாக இந்த இன்னொரு படிப்பும் இருக்குது பிஓடி பேச்சுலர் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அது என்ன வித்தியாசம் சில தொழில்களுக்கே உண்டான சில பிரச்சனைகள் இருக்குன்ட்டு இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் மெடிசன்னு ஒன்று இருக்குதுன்ட்டு வச்சுக்கோ இப்போ ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி வந்து ஒன் ஆஃப் தி பிக்கஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் இது இந்த லெகமெண்ட் இன்ஜுரி அந்த இதெல்லாமேட்டு அதை ட்ரீட் பண்ணக்கூடிய ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்டு இப்போ எல்லா டீம்லேயுமே வந்து கூட இருப்பாங்க இது மாதிரி அந்த ரிலேட்டட் டு ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரி அந்த ஃபீல்டில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் இந்த ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி ஒவ்வொரு ஆக்குபேஷனுக்கும் ஒரு இது இது இருக்கிற மாதிரி இப்போது கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படி அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த கெமிக்கல்ஸ்னால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் இருக்கட்டும் பேச்சுலர் ஆஃப் ஆட்டோமெட்ரின்னு சொல்லப்படுகிற கண் மருத்துவத்துக்கான ஒரு படிப்பு இன்றைக்கி இருக்கு வந்து இன்றைக்கி அது அந்தளவுக்கு அது ஒரு தனிப்பட்ட துறையாக இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்கா எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் இப்போ நாட்டில் வந்து இந்த டயபெட்டிக் பாப்புலேஷன்ஸ் எல்லாம் அதிகமாக வந்ததுனால வந்து கேட்ராக்லேருந்து ரெட்டினோபதி வரைக்கும் ஆப்டிக் டிஸ்கில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளங்கள் இதெல்லாம் வந்து கண் பார்வையே இழக்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் இது வந்து இந்த ஆப்தால்மிக் இதில் வந்து இப்போ எங்களுது டிகிரி கோர்ஸஸ்க்கும் எம்பிபிஎஸ்க்கு அப்புறமேல் வந்து போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் கோர்ஸ் இருக்குது அதில் டெஃபினட் நெவ் நிறைய ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபீல்டு இருக்குது ரெட்டினாவை பற்றின மட்டும் ஒரு இது இது இருக்குது கேட்ராக்ட் இதுக்கு வந்து ஒரு இது மாதிரி இருக்குன்ட்டு அதனால் இப்போ ஆப்டிக்கில் உள்ள வந்து ஆப்டிக் நர்வ்ஸில் வந்து ஏதாவது பாதிப்புகள் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு இது மாதிரி ஆப்தால்மாலஜியில் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபீல்டு நிறையா வரும்போது அதில் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக அதில் வந்து இந்த ஆப்டோமெட்ரி வந்து இந்த இதை வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லும்போது எந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் ஆப்டிக்கில் ஃபண்டஸ் பார்ப்பாங்க ரிஃப்ராக்டரி அரர் இது பார்ப்பாங்க உள்ள டிஸ்கில் பார்ப்பாங்கன்ட்டு நிறைய டெஸ்டஸ் எல்லாம் இருக்குது ஒரு மாதிரி ஹைலி அட்வான்ஸ்டு இது எல்லாமே என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் பார்த்துட்டு எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு இதில் இருக்கும் அதில் பற்றின புரிதலோட அந்த டெஸ்ட்டை பண்ணி அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ரிப்போர்ட் வர்றதுக்கு வந்து இந்தந்த டெஸ்ட் தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு வந்து ஆப்தால்மாலஜிஸ்ட் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுற இது எல்லாமே இவங்க மூலமாக அதை வாங்கிட்டு அந்த பேஸ்ட் ஆன் த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸில் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டை வந்து இப்போ இந்த ஆப்தால்மாலஜி துறையில் நீங்கள் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது அதில் இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற அட்வான்ஸ்மெண்ட் அதில் இருக்கிற டெஸ்ட் அதில் இருக்க எக்யூப்மெண்
இந்த ரெட்டினோபதி ஏன் வருது ரெட்டினல் டிட்டாச்மெண்ட் எப்படி வருது இது எல்லாமே வந்து உள்ள ஆக்குலர் டென்ஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு இது பார்க்குறதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு இது இருக்குது உள்ள பீப்புள்ஸை டைலைட் பண்ணி தான் உள்ளே நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு சின்ன இதில் ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் ஆப்டிக் டிஸ்க் ஃபண்டாஸ்கோபி அப்படிங்கிற அதில் பார்ப்பாங்க அப்புறம் ஸ்கோட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கரும் புள்ளிகள் உங்களை இது பார்க்கும்போது வந்து விழித்திரையில் பாதி பாட்டு மட்டும் தெரியும் ஹெமியானோப்பியா அப்படின்ட்டு இது சொல்லுவாங்க இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருக்கு இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டெஸ்ட்ஸ் இருக்கு அந்த டெஸ்ட் எல்லாத்தையும் இவங்க மூலமா இந்த ஆப்டோமெட்ரி இது படிச்சவங்க மூலமா செஞ்சுட்டு அதனோட ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி டாக்டர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் அமையும் இப்ப இது வந்து இன்னைக்கு வந்து இந்த பேச்சுலர் ஆஃப் ஆப்டோமெட்ரி அல்லது பிஎஸ்சி ஆப்டோமெட்ரிங்கிறது அரசு கல்லூரிகள்லையும் இருக்கு தனியார் கல்லூரிகள்லையும் இருக்கு நிறைய இடங்களில் சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இன்னைக்கு இருக்கு ஆனால் அதை முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம தனியாக வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிற துணிஞ்சு தைரியமாக எடுத்தோம் இப்போ நிறைய இதில் வந்து இப்போ கண் டாக்டர் ஆப்தால்மாலஜிஸ்ட்டு அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் சென்டர்ஸோ அவங்க தனி கிளினிக் இருந்தாலும் ஆப்டோமெட்ரி தனியாக ஒரு சென்டராக இருக்கும் அவங்க அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பார்ட்டை மட்டும் பார்த்துக்குவாங்க டாக்டர்ஸ் கேட்குற இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸை அவங்க செஞ்சுட்டு கொடுக்குறது தனிப்பட்ட முறையில் நிறைய பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் எல்லா காலகட்டங்கள்லையுமே ஒரு மதிப்புள்ள ஒரு படிப்பு நர்சிங் பிஎஸ்சி நர்சிங் வழக்கமான எல்லா பிஎஸ்சி நம்ம மூன்று வருஷம் இந்த பிஎஸ்சி மட்டும் நான்கு வருட பிஎஸ்சியாக இருக்கிற ஒரு பிஎஸ்சி சொல்லும்போது பார்த்தா ஒரு மருத்துவர் வந்து ஒரு பேஷண்ட்டோட இருக்கிற நேரம் வந்து உங்களுக்கே தெரிய வரும்ட்டு எவ்வளோ நேரம் நாங்கள் பார்த்துட்டு இது பண்ணிடுறோம் ஆனால் அவங்க இருக்கிற முழு நேரமும் வந்து இதில் ஒரு பத்து பர்சன்ட் இருந்தால் கூட ஒரு வார்டில் அட்மிட் பண்ண பின்னாடி அது முழுமையான இது நாங்கள் சொல்கிறத வந்து அதை எக்ஸிபிட் பண்ணி அதை கொண்டு வரதே அவங்க தான் வந்து இதுன்ட்டு அதனால் அவங்க தான் அவங்கள கூட ஃபுல்லாகவே இருக்கிறாங்கன்ட்டு அதனால் அவங்க அது அதனோட முக்கியத்துவம் இதுலேருந்தே தெரிய வரும் இப்போ கைனகாலஜிஸ் மகப்பேறு மருத்துவமனையில் இருக்கிறாங்க சர்ஜரி தேட்டரில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க மெடிக்கல் வார்டில் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க கேன்சர் வார்டில் போ போஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆர்த்தோ வார்டில் அவங்க எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் போய் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அந்த டெடிக்கேட்டடும் டாக்டர்ஸோட அட்வைஸை கரெக்டாக கேரி ஓவர் பண்ணி மெடிசன்ஸு கொடுக்கறதுல இருந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுல இருந்து இப்போ ஐஃப்ளூட்ஸ் போடுறதுல இருந்து அதில் ஏற்படக்கூடிய சின்ன சின்ன இப்போ எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள்னால அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி உடனே அவங்களாக சரி பண்ணிவிட்டு இல்லை மருத்துவர்களை கூப்பிட்டு அதை சரி பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இப்போ ட்ரக் கொடுக்கும்போது ஒரு ரியாக்ஷன் வரலாம் அதை பற்றி என்ன அப்படின்னு தெரியாதெல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க உடனே அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை சரி பண்ணி அவங்க கொண்டு போவாங்க இப்போ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் தேவை அதிகம் அந்த இது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோடையும் கனிவோடையும் அந்த பேசிக்கான நாலேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் போடுறாங்களோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தேவையான இதை ஆச்சரியமாக இருக்கும் இதில் வந்து எங்கள் இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஃபீல்டில் தான் வந்து இப்போ நான் வந்து ஆப்தால்மாலஜிஸ்ட் சூஸ் பண்ணுறேன் நான் வேஸ்குலர் சர்ஜரி சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் அதுக்கு ஸ்பெஷலாக ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு வரேன் இவங்க ஜஸ்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு போஸ்டிங் போட்டு ட்ரைனிங் எடுத்த பின்னாடி அவங்க ஈக்குவலாக அந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு என்ன விரும்புகிறாங்களோ அவங்க என்ன கேரி ஓவர் பண்ணுற சொல்கிறாங்களோ அத்தனையும் அவங்க பண்ணுவாங்க அதை அப்படியே கிரகிச்சுட்டு அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாகவே அவங்க மாறிடுவாங்க ஐசியூவில் இருக்கிற ஸ்டாப்ஸ் பார்த்தீங்களா வெண்டிலேட்டரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறாங்க வெண்டிலேட்டரில் எந்த மோடில் போடணும் எப்படி பேஷன் பேஷண்ட்டை ஏர்வே எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் கத்திட்டர் எப்படி இது பண்ணணும் எப்படி ரைல்ஸ் டியூப்பில் ஃபீட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்த பற்றியும் இதாகிடுவாங்க மருத்துவர் மட்டுமே ஒரு நோயாளியை குணப்படுத்தலில் மருத்துவரோட சேர்ந்து மருந்தும் இந்த அந்த இதை அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுற அந்த நர்சஸும் ரொம்ப முக்கியம் அதனால் அந்த பிஎஸ்சி நர்சிங் கோர்சஸ் வந்து உண்மையிலேயே வந்து மருத்துவம் சார்ந்த துறைகளில் நான் மருத்துவம் சார்ந்த துறைன்னு கூட சொல்ல விரும்பலை இதுவும் ஒரு ஈக்குவலான ஒரு துறை இதை எடுத்ததுனா வேலை வாய்ப்புகளும் நல்லாயிருக்கும் எந்த ஒரு தொழிலுக்குமே வந்து ஒரு ஆத்ம திருப்தி இருக்கும் உண்மை அதில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய துறை வந்து இந்த செவிலியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவை தாண்டி எந்தெந்த நாடுகள் அதிகம் நம்மளுடைய நர்சுகள் அதிகம் இருக்காங்க நம்ம நர்சஸ் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்லேயும் இந்த ஸ்பெஷலைஸ்டு நர்சஸ் இப்போ ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து ஒரு சர்ஜன் என்ன நினைக்கிறாரோ நான் ஒரு சர்ஜன்னால நான் இந்த வந்து ஒரு பாட்டில் வந்து இது பண்ணிவிட்டு அதை டிசெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை பிரிச்சுட்டு இருப்பேன் அடுத்து எனக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வேணுங்கிறத வந்து என்னோ
அந்த வந்து கையில் வந்துடும் அவ்வளோ ஈடுபாடோட நீங்கள் எவ்வளோ ஒரு இதோட நீங்கள் சர்ஜரி பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி உங்களை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அந்த நாலேஜை வந்து அவங்க மிகப்பெரிய இது இல்லாத அந்த ட்ரைனிங்லேயே அவங்க வந்து இது பண்ணிவிட்டு இது போகிறதுனால அந்த ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் அசிஸ்ட் பண்ணுற ஸ்டாப்ஸ்க்கு வந்து டிமாண்ட் உலகம் ஃபுல்லாக அதிகம் அதுலேயும் வந்து கார்டியாலஜி ஆங்காலஜி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாப்ஸு இவங்கெல்லாம் வந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃபீல்டுலேயுமே வந்து அந்த ட்ரெயின்டு ஸ்டாப்ஸ் வந்து ஒரு உண்மையிலே வந்து ஒரு அசட் டு தட் இன்ஸ்டியூஷன் நிறைய பிஎஸ்சி கோர்சஸ் மருத்துவத்தில் இருக்கு நம்ம வந்து பல்வேறு படிப்புகள் தெரியும் ஆனால் பிஎஸ்சியில் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதுக்கு மேற்பட்ட மருத்துவ படிப்புகள் வந்து பிஎஸ்சியில் இருக்கு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இவங்க கிட்டத்தட்ட டாக்டரோட உதவி செய்வரவர்கள் அல்லது ஒரு லேபரட்டரியில் இருக்கவர்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு இந்த பிஎஸ்சி படிப்புகளை பற்றிய முக்கியத்துவத்தை சொல்லுங்களேன் நிறைய வந்து அதனோட ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீல்டு டெவலப் ஆகும்போது வந்து அதற்கு தேவைப்பட்ட தகுதியானவர்களை அந்த அவங்களுக்கு அந்தந்த சம்பந்தப்பட்ட துறைகளில் வந்து அந்த ஸ்பெஷலைசேஷன் ஃபீல்டில் இப்போ நிறைய அந்த கோர்சஸை பற்றி நான் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு வந்து தெரிய வரும் எவ்வளவோ பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு பல்மாலஜி அப்படின்னா நுரையீரல் சம்மந்தப்பட்ட இது கார்டியாலஜி ரேடியாலஜியில் ரேடியோ தெரப்பி இது வருக்கு அப்புறம் மெடிக்கல் ஆங்காலஜி கேன்சருக்கு வந்து மெடிசன் கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சர்ஜிக்கல் ஆங்காலஜி வந்து சர்ஜரி பண்ணுற இது இந்த மாதிரி கண்ணில் வந்து எவ்வளவு ஸ்பீச்சில் எவ்வளவு இது மாதிரி வந்து இப்போ ஹார்ட்டில் வந்து இசிஜி எப்படி எடுக்கிறது எக்கோ எப்படி எடுக்கிறது ட்ரெட்மில் இதெல்லாம் வந்து இது வரும்போது வந்து டாக்டர்ஸே இருந்து பார்க்க வேண்டிய இது இல்லாத நிறைய இப்போ சயின்ஸ் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸில் நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் இதில் வந்து மிக பெரிய வளர்ச்சியை வந்து சயின்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால அதை கையாளக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் நமக்கு தேவை ஏன்னா இவங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து ஃபிசிக்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட நாலேஜ் இருக்கணுன்ட்டு அதனால் அந்த ஃபிசிக்ஸ் படித்தவங்க அந்த ஃபிசிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்க ஒரு மிஷின் எப்படி ஒர்க் பண்ணணும் அதனோட ரிசல்ட்ஸை வந்து எப்படி இன்டர்பிரட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வரும்போது வந்து நிறைய மருத்துவம் சார்ந்த தொழில்களில் நிறைய பிஎஸ்சி கோர்ஸஸ்க்கு வந்து ஸ்கோப் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சி இப்போ நம்மளுடைய கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்லேயும் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்லேயும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ஒரு முப்பதுக்கு மேற்பட்ட இன்னும் இதனோட வளர்ச்சி இன்னும் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஒரு பிஎஸ்சி கோர்சஸ் இருக்குது இதை முடித்தவர்களுக்கான ரோல் என்ன மாதிரி அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் இல்லை இது வெறும் படிப்பு மட்டும் இப்போ வந்து ஒரு நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது அது படிச்சுட்டு ஆனால் நீங்கள் படித்ததுக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லையே அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய எஜுகேஷன் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இது வந்து நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை தான் நீங்கள் போய் செய்வீங்க ரெண்டாவது படித்து உங்களோட விட்டு நாலேஜ் இல்லை இதை வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடிய ஃபீல்டு டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அந்த கோர்ஸை வச்சு உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கட்டாயம் காத்திருக்குது நீங்கள் அதை தேர்ந்தெடுக்கலாம் பார்க்கும்போது பார்த்திங்களா கார்டியோ பல்மலரி ஃபர்ஃப்யூஷன் ஸ்கேர் டெக்னாலஜி இருக்குது கார்டியாக் டெக்னாலஜி இருக்குது ரேடியோ தெரபி டெக்னாலஜி இருக்குது ரேடியோ கிராஃபி அண்ட் இமேஜிங் டெக்னாலஜி இருக்குது ரெஸ்பிரேட்டரி தெரபி மெடிக்கல் லேபரேட்டரி இது மாதிரி இருக்குது டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டண்ட் மெடிக்கல் சோசியாலஜி நியூரோ எலக்ட்ரோ ஃபிசியாலஜி இருக்குது மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் சயின்ஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது பெத்தாலஜி அசிஸ்டண்ட் ஆடியாலஜி ஃபிசியாலஜி ரேடியோகிராஃபி அனஸ்தீசியா அசிஸ்டண்ட் ட்ராமா கேர் அண்டு எமர்ஜென்சி கேர் மேனேஜ்மெண்ட் கிளினிக்கல் நியூட்ரிஷன் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் இது மாதிரி இன்னும் நிறைய இது இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல்ஸை தாண்டி நிறைய லேபரட்ரிஸில் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய மெடிக்கல் லேபரட்ரி டெக்னாலஜி வந்து செப்பரேட் இது அது வந்து ஒரு லேபில் பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸோ எந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸோ இது வந்து அந்த லேபில் வந்து அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து வேலை வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதோட இது வந்து அந்த ஃபீல்டு ஸ்பெசிஃபிக் ஓகே நீங்கள் வந்து இங்கே தான் இருக்கணும் அப்படி எந்த அதனோட நேம் இட் செல்ஃப் இட் இம்ப்ளாய்ஸ் எங்கே போய் அவங்க ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு நியூட்ரிஷன் இதுங்கும்போது அவங்க இப்போ இது அதர் சார்ந்த வந்து அதனோட அட்வைஸ் கேட்டு நிறையா வருவாங்க அந்த இதனால் இது படித்த பின்னாடி அவங்க அது தனியாக இருந்து கூட சொல்லித்தரலாம் இப்போ வந்து அனஸ்தீசியா டெக்னாலஜிஸ் வந்து தேட்டரில் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வேணும் ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் ரேடியாலஜி டெக்னாலஜிஸ் வந்து அந்த எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கா சிடி ஸ்கேனுக்கா எம்ஆர்ஐக்கா 
ஏன்னா இப்பெல்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சுட்டு இதெல்லாம் வந்து மிகப்பெரிய இதெல்லாம் இருக்கு இது எல்லாமே அந்த டெக்னீஷியன்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க வந்து பேஷண்ட் பொசிஷனிங்ல இருந்து எந்த கட்டு எப்படி வேணும் எப்படி மூவ் பண்ணணும் டேபிள் மூவ் பண்ணணுமா இல்லை பேஷண்ட் மூவ் பண்ணணுமா அப்புறம் அது எல்லாமே மானிட்டர் பண்ணிட்டு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அது அந்த கட் செக்ஷனை வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி இது எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஒரு வகையில் பார்க்கும்போது இவங்க வந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ் அதுக்கு பிறகு அது போதாதுங்கிற ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் இவ்வளோ செலவு இவ்வளோ ஆண்டுகளை பண்ணி பண்ணும்போது ஒரு பிஎஸ்சியில் இவங்க உடனடியாக சம்பாதிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளை இவங்க பெற்றுறாங்க இல்லையா கட்டாயம் இருக்குது இப்போ எல்லாருமே வந்து இப்போ ஒரு மருத்துவர் ஆகிறதுக்கு வந்து லட்சக்கணக்கான பேர் எடுத்தாலும் வந்து ஒரு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் சீட்டு தான் இருக்கும்போது வந்து காம்படிட்டிவ் உள்ள நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து அந்த வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறதில்ல வாய்ப்புகள் டினைடு இதுன்ட்டு அதில் வந்து ஒரு க்ரைட்டீரியா வச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணிடும் அடுத்து இப்போ மருத்துவத்துக்கு மேலே வந்து ஒரு பேஷண்ட் இருக்குது அவங்க வந்து ஒரு பற்றுதல் இருக்குது அப்படின்னு வரும்போது அது ரிலேட்டட் ஃபீல்டு படிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆண்டாண்டு காலமாக வந்து தன்னோட குழந்தைகள் வந்து அந்த ஃபீல்டில் இருக்க ஒரு மருத்துவராகலாம் இல்லைனா அது சம்மந்தப்பட்ட ஃபீல்டில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது க அது வந்து இந்த தொழிலுக்கே கிடைத்த ஒரு மரியாதை கடவுள் குழிந்த வரம் அது வந்து அதனால் வந்து அதனோட ஃபீல்டில் இருக்கலாம் இல்லை டாக்டர் அப்படின்ட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஒரு ஃபிசிஷியன் வந்து சர்ஜன் வந்து ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இது பண்ணுறாரு அவர் இருக்கிற அந்த ரிப்போர்ட்ஸை எல்லாம் ஃபைல் பண்ணி அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து இது பண்ணி அந்த ஃபிசிஷியன் அசிஸ்டண்ட் வந்து ஒரு கூடவே இருந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணுவாங்க அந்த கோர்ஸ் வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக வருது யூ கேன் ஃபீல் லைக் ஆஸ் எ டாக்டர் ஏன்னா யூ ஆர் அலாங் வித் ஃபிசிஷியன் அவங்களோட பிசிசியன் அசிஸ்டன்ட் போது இப்போ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் என்ன பண்றாரோ அதே மாதிரி இதே மாதிரி தான் இப்போ பிசிஷியன் அசிஸ்டன்ட் கோர்சஸ் நிறைய வராங்க எல்லா இதுலேயுமே வந்து டாக்டரே எல்லாத்தையும் தலையில சுமந்துட்டு போகணும்னு அவசியம் இல்லை நம்மளோட வேலைப்பளவை வந்து சரியா பகிர்ந்து கொடுத்து அதற்கு உண்டான மருத்துவம் சார்ந்த அறிவையும் சில டெக்னாலஜியும் அவங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுத்துட்டு இப்போ ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து துறையினோட இதை வந்து மேலே கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த கோர்சஸ் எல்லாம் வந்து டெஃபினட்டாக ஹெல்ப் பண்ணும் முதலே சொன்ன மாதிரி இதை ஃபார் நேம் சேக்கு படிக்கிற இதில் படிக்கிற இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் வேலை வாய்ப்புகளும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் உண்மையிலே உங்களுடைய இந்த விரிவான தகவல்களுக்கு நன்றி டாக்டர்